ሰላም እንዴት ናችሁ እዮብ አማንኝ ከአማንቴክ በዛሬ ቪዲዮአችን እንደምናየው ኮምፒውተር ምንድነው የሚለውን ክፍለት ቪዲዮ ነው እንደምታስተዋውሱ በክፍል አንድ ቪዲዮአችን ኮምፒውተር ምንድነው በሚدرس የተወሰነ ቪዲዮ ሰርተን አይተነበረ ዛሬ ደሞ ክፍለት ምጅላችሁ ቀርቢያለሁ ሁላችሁ ከደመጫችሁ ቪዲዮ ላይክ ማረውና አትርሱ የዩቲዩብ ቻናል ይደም ሰብስክራይብ አድርጉ አንዲሁም ደግሞ ኮሜንት ላይ ኮሜንት ስቱ ምን ይቻላል ምን ይቀነስ የሚለው ማንኛውን ሐሳብና አስተያታችሁ ኮሜንት ሳጥን ዋላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው ከዛ በተረፈ ደግሞ ትንሽ እስቲ ስለ ራስ ይንገራችሁ አንፈልግም አንፈልግም ለ አንፈልግም ዛው አንፈልግም እንዴ በዛ ምንም አንፈልግም እሺ ማትፈልጉን ኮሬች ግሪልም እዮባ ማን ነው ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ኒት ከቪዲዮ ቪዲዮአችን ከዘረ ዘርናቸው የሃርድዌር ዲቫይሶች መካከል ማለትም በአራት ካፍለን ካየናቸው የሃርድዌር ዲቫይስ ውስጥ የመጀመሪያው ነው ማለት ነው ኢንፑት ዲቫይስ የምንለው ያል ተስተካከለም ሆነ የተስተካከለ ማለትም የተስተካከለ ስነ ለምሳሌ ኤዲት ያደረገንም ሆነ ኤዲት ያልተደረገ ማንኛውንም ፋይል ወይንም ማንኛውንም ኢንፎርሜሽን ማንኛውንም ዳታ ወይ ኮምፒውተራችን ላይ የሚያስገባልን የሚያስተላልፍልን ዲቫይስ ማለት ነው ኢንፑት ዲቫይስ ብለን መጥራት እንችላለን ማለት ነው እንደምሳሌ እንኳን ብንጠቀም ማይክሮፎን ድምጽን ወደ ኮምፒውተራችን ላይ የሚያስገባልን የኢንፑት ዲቫይስ አይነት ነው ማለት ነው ዲጂታል ካሜራን ብትወስዱ መስለና ቪዲዮ ወደ ኮምፒውተራችን ላይ ያስገባልናል እንዲሁ ደግሞ እንደ ስካነር ያሉ በፎቶግራፍ ላይ የምንወስዳቸው ቅጂዎች ማለት ነው ወይንም ኮፒዎች የሚያስገባልን የሚያስተላልፈልን ዲቫይስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኢንፑት ዲቫይስ ከስሙ ኢንፑት እንደሚተረዱት ወደ ኮምፒውተራችን ላይ የምናስገብ ዳታዎችን የምናስገባበት ወይንም የምናስተላልፍበት መሳሪያ ነው ማለት ነው እስቲ ከተለመዱና ከመናቃቸው ከተወሰኑ የኢንፑት ዲቫይስ አይነቶችን ከቪዲዮ ላይ አይተንመጣለን ማለት ነው በሁለት አይነት የምናገኘው ፕሮሰሲንግ ዲቫይስ ይሆናል ፕሮሰሲንግ ዲቫይስ መከወኛ ወይንም መተግበሪያ የምንለው ማለት ነው ፕሮሰሲንግ ወይንም መተግበር ዋን ነው የኮምፒውተር ስራ እንደሆነ ይታወቃል ማለትም ዋን ነው የኮምፒውተር ስራ ስንል እኛ ኮምፒውተራችንን ምንጠቀመው መረጃዎቻችን ወይንም ደግሞ ዳታዎቻችን ፕሮሰስ አድርገን አውትፑት ምንፈልገው ወይንም ደግሞ አስፈላጊ የሆነውን ዳታ ለሚያዝ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዋን ነው የኮምፒውተር ስራ ማለት ይችላል ፕሮሰሲንግ ወይንም ደግሞ ይሄ ማቀናበር ምን ነው ወይንም ደግሞ ወደ ምንፈልገው ደረጃ የማدرسው ሂደት ነው ማለት ነው በነገራችን ላይ አንድ የመረጃ ፕሮሰስ ከሆነ በኋላ ለምንፈልገው ማንኛውም አይነት አላማ ማወል እንችላለን ስለዚህ ዋን ነው የኮምፒውተር ስራ ፕሮሰሲንግ ነው ብንል ማጋነና ይሆነ ማለት ነው ስለዚህ ማንኛውም ዲቫይስ ያልተስተካከለ መረጃ ነው ለጠቃሚ መረጃ የሚቀየርልን ከሆነ ይሄንን ዲቫይስ ፕሮሰሰር ወይንም ደግሞ ፕሮሰሲንግ ከሚለው መደብ መመንደብ እንችላለን ማለት ነው ማይክሮ ፕሮሰሰር ከመደቡ ትልቁን ቦታ የሚይዝ ነው ማለትም ማይክሮ ፕሮሰሰር ስንል ከኮምፒውተራችን ውስጥ የምትገኘው ማይክሮ ፕሮሰሰር ቺፕሷ በጣም ትንሽ ናት በነገራችን ላይ እሷ የምትሰራቸው ስራዎች ከሌሎች ኮምፒውተር ላይ ካሉ ዲቫይሶች በሙሉ ትልቁን ቦታ ይይዛል ማለት ነው ስለዚህ ሲፒዩ የምንለው ወይንም ደግሞ የኮምፒውተራችን ብሬን ተብሎ የቅጽል ስም የተሰጠው ማለት ነው የሚሰራው የፕሮሰሲንግ ስራ ከመደቡ ወይንም ደግሞ ካሉት ፕሮሰሰር ከመንላቸው ተላልቀ እንትኖች ሁሉ የሚበልጥ ቦታ የሚይዘው ይህ ማይክሮ ፕሮሰሰር የሚባለው ይሆናል ማለት ነው ማይክሮ ፕሮሰሰር ከፕራይመሪ ወይንም ደግሞ መሰረታዊ ከመንለው ማስተዋወሻ ጋር ማለት ነው በቅርበት የሚሰራና መረጃ ፕሮሰስ በሚሆንበት ወቅት የሚጠቀመው ደግሞ በጊዜው ወይንም ደግሞ ቴምፖራሪ በሚሆንለው ማስተዋወሻ ላይ ነው ይህ ደግሞ ማለትም ስራችንን በመናከናውን ሰዓት ስራው ሴቭ ስኪዮን ድረስ ወይንም ደግሞ እየሰራን ያለ ነው ስራ ሴቭ ስኪዮን ድረስ በቴምፖራሪ ማስተዋወሻ ላይ ነው የሚቀመጠው ይሄ ማለት ራም ማለት ነው ራም ላይ ነው ፕሮሰስ አርገን ስክን ጨርስ ድረስ ብዙ ጊዜ አይታችሁ ሊሆን ይችላል አንድ አንድ ክንውኖችን እየሰራችሁ በኮምፒውተራችሁ ላይ በመሃል ሊሆን ይችላል ወይንም ደግሞ ስገና ስትከፍቱት ያንን የምትፈልጉትን ፕሮግራም ሎዲንግ የሚል ጽሁፍ ኮምፒውተራችሁ ላይ ዲስፕሌይ ሊያርግ ይችላል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ከፕራይመሪ ስቶሬጅ ወይንም ደግሞ መሰረታዊ ከመንለው ማስተዋወሻ ላይ ወደ ቴምፖራሪ ስቶሬጅ ወይንም ደግሞ ቴምፖራሪ ሜሞሪ ወደ መንለው ወደዛ እየጫነ ነው ማለት ነው ማለትም ከሃርድ ዲስካችን ላይ ወደ ራም ያ መጠቀም ምንፈልገውን ፕሮግራም 
እየጫነ ስለሆነ ነው ማለት ነው ያንን ማስተዋሻ ወይ ምያንን ሚሞሪ የሚጠቀመ ማለት ነው ነገር ግን ስራ ከተናከናው ወንና ስራው ተከናውን ፕሮሰስ ሆኖ ካለቀ በኋላ ሴቭ የሚያደርግልን በፕራይመሪ ይሆናል ወይንም ደግሞ ፕራይመሪ ሚሞሪ ላይ ይሆናል ማለት ነው ማይክሮ ፕሮሰሰር በሶስት ንዑስ ክፍሎች ከፍለን ማየት እንችላለን የመጀመሪያው ኮንትሮል ዩኒት ወይንም ደግሞ የመቆጣጠሪያ ክፍል የምንለው ነው ማለት ነው ይህ ክፍል የፕሮሰስ እና ሌሎች ዲቫይሶች ስራ ሂደትን የሚቆጣጠር ወይንም የሚያስተዳድር ነው ማለት ነው በሁለተኛነት የምናገኘው ALU በአጭሩ ማለት ነው ወይንም ደግሞ አርቲሜቲክ ኤንድ ሎጂክ ዩኒት የሚባለው ክፍል ነው ማለት ነው ይህም ማለት የሂሳብና የስነ አመግድ ክፍል ማለትም የሂሳብ ስነ ማካፈል ማባዛት የመሳሰሉትን ሊሆን ይችላል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ስነ አመግድ ስነ ደግሞ ማነጻጸር የነገሮችን ማነጻጸር ሊሆን ይችላል ማለት ነው እነዚህን የሚቆጣጠርና እነዚህን ክፍሎች የሚያስተራድር አላፊነት የሚወስድ ክፍል ነው ማለት ነው በሶስተኛነት የምናገኘው ሪጅስተር ኤንድ ካሽ የምንለው የመመዝገቢያ ወይንም ደግሞ ነገሮችን ሪጅስተር አድርጎ የሚያስቀምጥበት ወይንም ደግሞ የማስቀመጥ ስራን የሚያከናውንልን ነው ማለት ነው በፕሮሰሰር ውስጥ የሚገኘው ወይንም የክምችት አቀማመጥ ይሄ ስቶሬጅ ሎኬሽን የምንለው ከመቆጣጠሪያ ክፍል ወይንም ደግሞ ኮንትሮል ዩኒት ከመምለው በሚመጣው ተዛዝ ዳታ ፕሮሰስ በሚሆነበት ጊዜ ማንቀሳቀስ ዋን ነው ስራ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስት ክፍሎች ናቸው እንግዲህ በማይክሮ ፕሮሰሰር ውስጥ ስራን የሚሰሩ በሶስት አይነት የምናገኘው አውትፑት ዲቫይስ ይሆናል ማለት ነው ይሄም የሰራችን ውጤት የምናይበት ክፍል ነው ማለት እንችላለን መረጃን የሚያሰራጩ የሚያሳዩና መረጃን የሚያከፋፍሉ እነዚህ አውትፑትስ ብለን የምንመደባቸው ክፍሎች ማለት ነው የሰራነውን ስራ መጨረሻው እንደሚያሳዩናቸው ማለት ነው እነዚህ የአውትፑትስ ዲቫይሶች ምንድነው የሚያደርጉት እኛ ኢንፑት አይደርገን የጀመርነውን ወይንም ደግሞ ከኢንፑት የተጀመረውን ያልተስተካከለ ወይንም ኤዲት ያልተደረገ ዳታ ፕሮሰሱን ጨርሶ ወይንም ደግሞ የፕሮሰስ ሂደቱን ጨርሶ ሲያልክ ለኛ የሚደርሰው ውጤት ነው እንግዲህ አውትፑት የምንለው ማለት ነው ይህ ደግሞ ዲቫይስ አለው እነዚህን አውትፑቶች እነዚህን የሥራ ውጤቶቻችንን ለኛ የሚያደርሱ አውትፑት ዲቫይሶች አሉ እነዚህን ዲቫይሶች በሁለት ካፍለን ማየት እንችላለን ሶፍት ኮፒ እና ሃርድ ኮፒ በሚል ካፍለን ማየት እንችላለን ማለት ነው ሶፍት ኮፒ ስንል በጃችን ልንነካው የማንችል ልንጨብጣው ልንዳስሰው ልንነካው የማንችል ሲሆን ይሄም ማለት ልክ እንደ ድምጽ በስፒከር ብቻ ልንሰማው የምንችል ኮምፒውተራችን ላይ ግን ፕሮሰስ ያደረግ ነው ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በማይት ሊሆን ይችላል በስክሪናችን ላይ ኤዲት ያደርጋቸው ምስሎች ሊሆን ይችላል ሌሎች ቪዲዮዎች ማየት ማለት ነው ነገር ግን በጃችን ያው መዳሰስ አንችል ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ሌሎችም የሶፍት ኮፒ ወይንም ደግሞ እነዚህ በኮምፒውተር ላይ ብቻ ማለት ለልንነካው የማንችላቸው ናቸው ማለት ነው በሌላ በኩል ግን ሃርድ ኮፒ የሥራ ውጤት ወይንም ደግሞ ሃርድ ኮፒ የምንለው የ አውትፑት ዲቫይስ ማለት ነው እነዚህ ደግሞ በጃችን ልንነካቸውና ልንዲዳሰሳቸው የምንችላቸው ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ሃርድ ኮፒ ስንል እነዚህ በጃችን ልንዳሰሳቸው ልንነካቸው የምንችለው ልክ እንደ 3D ሞዴሎች አሁን ላይ እንደምታውቁት እየተቀረጹ የሚወጡ 3D ሞዴሎች አሉ ኮምፒውተር ስታዛዝ እንዲሁም ደግሞ በወረቀት ላይ ፕሪንት ሆኖ በሚወጣ ጽሁፍ የመሳሰሉትን እንዲሁም ሌሎች ነገሮችን መመልከት እንችላለን ማለት ነው እስቲ ከታወቁ የሶፍት ኮፒ ዲቫይሶች ውስጥ የተወሰኑትን አይተን እንመጣለን ማለት ነው አሁን ደግሞ እስቲ ከመናቃቸው የሃርድ ኮፒ መሳሪያዎች ማከለ የተወሰኑትን አይተን እንመለስ ከሃርድዌር ክፍሎች በአራት አይነት የምናገኘው ስቶሬጅ ዲቫይስ ይሆናል ማለት ነው ከቃሉ እንደምን እንረዳው ስቶር ማድረግ ወይንም ማከማቸት የሚለው ይሆናል ማለት ነው ስቶር ማድረግ ደግሞ ከኮምፒውተር ስራዎች መካከል ወይንም ከኮምፒውተር ተግባሮች መካከል አንዱ ነው ማለት ነው ስቶር አርጎ አከማቾ ይዞ ማቆየት ዳቶቻችን ያስቀመጥናቸው ዳታና ኢንፎርሜሽን ማለት ነው ስለዚህ መረጃን የሚያቆይልን ይዞ ማለት ነው ይሄንን ሚሞሪ የምንለው ወይንም ስቶሬጅ ዲቫይስ የምንለው ደግሞ سنመለከት ሁለት የስቶሬጅ ዲቫይሶች አይነቶችን እንመለከታለን ማለት ነው ይሄም ማለት ሰከንደሪ 
እና ፕራይመሪ ሜሞሪ በመባል ወንም ደግሞ ቮላታይል እና ኖን ቮላታይል በመባል የሚከፈሉት ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለት መደቦች ምንድናቸው ብለን ስናይ እስቲ ከሰከንደሪ ሜሞሪ እንጀምር ሰከንደሪ ሜሞሪ በእውነት ነው እስከ ክፍሎች ከፍለን ማየት ይኖርብናል እነዚህም ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ናቸው ኢንተርናል ሜሞሪ የምንለው ዲዛይን ተደርጎ የሚሰሩት ሁሉ ግዜ በኮምፒውተራችን ላይ ከውስጥ ማለት ነው ተቀምጦ መረጃን እንዲይዙ ለዳታዎቻችን ሴቭ እንዲያደርጉ ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ኢንተርናል ሜሞሪ የምንላቸው ዲቫይሶች ሁሉ ግዜ ኮምፒውተራችን ውስጥ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው እነዚህ ከነዚህ መካከለ የተሰሙት ምንድነው ሃርድ ዲስክ ዋንኛው ነው ይህ ሁሉ ግዜ ኮምፒውተራችን ላይ ሆኖ ከውስጥ ማለት ነው ዳታዎቻችን ሴቭ ያደርግልናል ማለት ነው ወለተኝነት እንግዲህ የምናገኘው ኤክስተርናል ስንል ከውጪ ሆኖ ኮምፒውተር ውስጥ ሳይጋባ ከውስጥ ከውጪ ሆኖ ዳታዎቻችንን ሴቭ የሚያደርግልን ነው ማለት ነው ሶፍትዌር የተዛዝ ወይንም የመመሪያ ሰበሰብ ሲሆን ይሆነ ከነጉን ወይንም ተግባርን ኮምፒውተራችን እንዴት እና ምን ማድረግ እንዳለበት ወይንም ምን ማከናውን እንዳለበት መመሪያ የሚሰጥልን ነው ወይንም የሚነግርልን ነው ሶፍትዌር ስንል ማንኛውም የሶፍትዌር አይነቶች ሊሆን ይችላል ነገር ግን ሶፍትዌር በሁለት ክፍሎች ይመደባል አንደኛው ሲስተም ሶፍትዌር ሲሆን ወይንም ኦፕሬቲንግ ሲስተም ብለን የምንጠራው ሁለተኛነት ደግሞ የምናገኘው አፕሊኬሽን ሶፍትዌርን ይሆናል ሲስተም ሶፍትዌር ወይንም ኦፕሬቲንግ ሲስተም የምንለው ኮምፒውተራችን ስራ ለመስራት የሚያዘጋጅና የመስሪያ ስርዓቶችን ወይንም ፕላትፎርም የምንላቸውን የሚያቀርብ ወይንም እነዚህ ነገሮች የሚያስተካክል ክፍል ሲስተም ሶፍትዌር ወይንም ደግሞ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው ማለት ነው ሲስተም ሶፍትዌር ወይንም ኦፕሬቲንግ ሲስተም ብዙ ጊዜ ኮምፒውተሩን ካመረተው አምራች ድርጅት ጋር አብሮ ተጭኖ የሚመጣ ሲሆን ነገር ግን የተለያዩ የሲስተም ሶፍትዌር ወይንም ደግሞ የኦፕሬቲንግ ሲስተም አይነቶች አሉ። እነዚህ የሲስተም ሶፍትዌሮች ወይንም ደግሞ ኦፕሬቲንግ ሲስተም የምንላቸው ዋና ተግባር እንግዲህ ኮምፒውተራችንን ለስራ ዝግጁ ማድረግ ነው ማንኛቸውንም አይነት ሶፍትዌሮች ከመጫናችን በፊት ኮምፒውተራችን ሲስተም ሶፍትዌር ወይንም ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሊኖረው ግድ ነው ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች ቀጥሎ የምንጭናቸውን ወይንም ደግሞ እኛ ለተለያዩ ስራዎች የምንገለገልባቸውን ሶፍትዌሮች እንደነጭን ሁኔታዎችን የሚያመቻቹ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ስለሆነ ማንኛውም ጊዜ ኮምፒውተራችን ላይ በቅድሚያ የሚጫነው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ወይንም ደግሞ ሲስተም ሶፍትዌር ይሆናል ማለት ነው። በሁለተኛነት የምናገኘው አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ነው። አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ወይንም ደግሞ አፕስ የምንለው ማለት ነው ዲዛይን ተደርጎ የተሰራው በኮምፒውተራችን ውስጥ የተወሰነን ስራ ለማከናወን ወይንም የተወሰነን ክን ወን ብቻ ለማስራት ነው። ይህም ማለት አንድ የተገደበን ነገር ብቻ ለማስራት ነው። ቀደም እንዳልነው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ስንል ኮምፒውተራችንን ለስራ ሙሉ ለሙሉ ዝግጁ የሚያደርግ ነው ወይንም ደግሞ ኮምፒውተራችንን ለስራ ዝግጁ አድርጎ እኛ የምንፈልጋቸው ሶፍትዌሮች ተቀበሉ ስራ የሚያሰራን ነው ማለት ነው ብለን ነበር አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ግን ስንል አንድን ክንውን ብቻ ነው የሚያከናውነው ማለትም ለምሳሌ የጫነው ሶፍትዌር ሚዲያ ፕሌየር ከሆነ በቃ ሚዲያዎችን ፕላይ ከማድረግ ውጪ ወይንም ደግሞ እነዚህ አውዲዮና ቪዲዮ የመሳሰሉትን ዲስፕሌይ ከማድረግ ውጪ ሌሎች ስራዎችን መስራት አይችልም እንዲሁም ደግሞ ለረገጾችን መቃኛ እንደ ክሮም እንደ ፋየርፎክስ የመሳሰሉትን በመመለከት ተግባራቸው የሚሆነው ዌብ ብራውዝ ማድረግ ነው ማለት ነው ሌላ ስራዎችን ማከናወን አይችልም ስለዚህ የተገደበ ወይንም የተወሰነ ስራዎችን ብቻ የሚሰሩ ናቸው ማለት ነው አፕሊኬሽን ሶፍትዌሮች ቪዲዮ እንደደረጃችሁትና ለተመቻቹ ግጥኛ ነኝ ቪዲዮን ኮልዳችሁትና ከተመቻቹ ላይክ ማድረጉና ትርሱ እንዲሁም ለጓደኞች ፍሬ ሼር አድርጉልኝ አማንቴክ 5 ዩቲዩብ ቻናል ላይ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናል ቤት ሰሞን ይችላልላችሁ እንዲሁም ደግሞ የደውል መልእክቷን በመጫን ቤተኛውን ጊዜ መለቃችሁን አዳዲስ ቪዲዮዎች ኖሩ ማለት ነው ማሳወቂያ መልእክቱን ይደርሳችሁ ማለት ይችላልላችሁ እንዲሁም ደግሞ ሐሳብ አስተታችሁን ኮሜንት ሳጥኑ ላይ አስቀምጡልኝ ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮስ ከእንደገናኝ ድረስ እዮብ አማን ነበርኩ ሰላም ሁንልኝ